PM apa? No, 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 no. Dot UPM. Nah, at gmail.com. Baik, untuk yang seterusnya, tolong bagi perhatian sebentar. Saya akan tunjukkan bagaimana membuat pengkelasan. Kita dah ada skor daripada grup 2. Katakan eh, katakan. Skor saya senang je. Siapa yang lebih 35, pandai sangat. Bawah 35, kurang pandai. Contoh. Okay. So, cara dia nak buat macam mana? Awak pergi ke transform dan record into different variable. Sama juga konsep dia. Kita perlu ajar komputer yang kurang ajar. Faham kan? So, cara dia kita reset dulu. Kita masukkan apa yang nak diajar. Yang kita nak ajar komputer ni adalah skor eh. Betul tak? Skor ni kita nak ajar. Wahai komputer, engkau tukarkan skor ini kepada skor.cat. Cat bermaksud categorical. Kalau awak tak minat cat, encik saya nak buat skor.fish. Boleh tak? Suka hati. Ha. Saya nak buat skor.alligator. Suka hati orang. Lagi panjang kau tulis, lagi banyak salah dia nanti. So, saya tekan change. So, dia jadi skor akan ditukarkan kepada skor.cat iaitu skor dalam bentuk kategor, kategori. Pergi ke old and new values. Di sinilah yang kita perlu ajar komputer yang kurang ajar. Tetapi anda perlu ingat ada beberapa option lagi yang ada dalam komputer ni. Contoh awak tengok dalam kotak ni. Value adalah untuk value yang nombor bulat. Contoh nombor satu, tukar pada nombor kosong. Tengok yang bawah ni. Ada namanya range. Range apa dia? Julat. Contoh tuan-tuan dan perempuan ada data dalam bentuk umur kan. Nak buat pengkelasan umur. 18 sampai 20 tahun. Ini dipanggil umur remaja. Contoh. 20 tahun sampai 22 tahun. Remaja tak sedar diri. Contoh. Boleh. Awak boleh buat pengkelasan itu. Semuanya menggunakan ju, julat. Ataupun awak boleh gunakan seperti mana yang saya nak buat sekarang ini. Namanya range lowest through. Maknanya, siapa dapat 35 ke bawah akan saya menamakan dia satu kumpulan. Begitu juga dengan grup lagi satu. So, dalam kes ni saya letak 35. Saya akan mengkelaskan mereka sebagai kumpulan sa satu. Saya tekanlah add. Selesai. Manakala kumpulan lagi satu, saya akan tekan 35.01. Yang ini kita letakkan nombor du. Dua, pandai puan. Kita letakkan sedemikian rupa. So, komputer pun fahamlah. Maknanya, siapa dapat markah 35 jadi kumpulan satu. Siapa dapat markah 35 ke atas kumpulan du? Dua. Jelas tak yang saya cerita ni? Jelas. Saya ulang lagi sekali. Mula-mula anda perlu masukkan category of interest yang you nak make it as a categorical variable. In this case, we have a score that we want to make it as a score dot cat, which is we want to make a classification based on the numbers of the score given and got it from the respondent. So in this case, the score will be changed into score dot cat. Now you push the old and new button. There are so many. Uh, options that you can click over here. So, I'm going to use the lowest true, which is 35. Will be coded as group number 1. And then another one will be lowest, highest true, will be 35.01, will be recorded as the number 2. So, we have two groups already. Group 1 and group 2. After that, you click continue and O. Oh, okay. After you click the OK button, so you are going to see one variables that already explained to you in front of your computer. So, don't forget. Remember, eh? When you make a classification, usually, student will forget to rename the variable. So, don't forget to do that. You name the variable. Why you need to name the variable? Otherwise, you do not know. Number one is what? Number two is what? So, you namakanlah. Number one is low ke high? Low. Low. Pandai. Number two is High. So, you akan tekan OK and then it will become like this. Low and high is already being clustered into according classification in just a matter of second. Is that easy for you or not? Senang ke susah? Senang. Ya, slow dia jawab kan? Senang. Senang lah engkau. Engkau buat senang lah. Aku buat bukannya senang. Never mind. You can try over and over again.